bmusician.com பிரபலமான மியூசிஷியன்ஸ் கிட்ட இருந்து வீட்ல இருந்தபடியே மியூசிக் கத்துக்கோங்க மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நான் இங்க வந்து நான் சனம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணியோ இல்ல தர்ஷன் ககேன்ஸ்டாவோ நான் இங்க பேசல இது ஒரு முடிஞ்சு போனது 2 இயர்ஸ் க்கு முன்னாடி திருப்பி இது ஏன் கலர்ச்சின்னு தெரியல maybe நான் அந்த பார்ட்டில பார்த்ததனாலயோ நான் தெரியல பட் yeah we had a relationship before after that avanga pesave illa she was very clear darshan allow pandra avanga kalana panni pora engagement aagapo de ellame sonnanga nanu wish panna ellame adanal number share pannikittadanaala thirupi naanga pesana adukapra na pesave illa drop la panna anga irundhu hilton ku pona adha da avaru edho room ku pona nra mari sonnaru nenikira room ku la thaniya la pola என் கூட இருக்கும்போது பிக்னிக் போட்டாங்கன்னா பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் அவருக்கு தெரியல அவர் மாடல் தான் அவங்க இவரும் மாடல் தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட்டு அவங்க ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தால் ஒருத்தங்கிட்ட தான் இருப்பாங்க ஷி இஸ் வெரி ஆனஸ்ட் டு மீ அதே மாதிரி தான் அவர் தர்ஷன்கிட்ட இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் Hi, hello India Glitz viewers. I am Sivishan Kreisandar. Our guest is Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Hi. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at Sanamoda's ex-boyfriend, Mr. Ajay. Okay, you are looking at அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் கண்டக்ட் பண்ணல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வி வேர் டுகெதர் மூணு வருஷம் இருந்தோம் சிட்டான மூவி வித் மீ ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் அவங்க எங்களுக்கு பேராக நடித்தாங்க ஸோ உங்கள் லவ்வில் யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட் ஐ திங்க் ஷி எஸ் இட்ஸ் வாட்ஸ் ஃபைன் லைக் சின்ன மன வருத்தம் மிஷுவலாக ஆப் பண்ணேன் ஸோ மியூச்சுவலாக தான் பிரிஞ்சோம் ஒன்று சண்டெல்லாம் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆக்சுவலி ரம்யாவோட மேரேஜில் தான் வந்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷனில் தான் வந்து நீங்களும் வந்திருந்தீங்க மீட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்போது ஆக்சுவலி அந்த மீட்டிங் எப்படி நடந்துச்சு மீட்டிங் அதான் சத்யா இஸ் மை கசன் ஸோ ஈ கால்டு மீ ஃபார் இந்த ரிலேட்டிவ் அவங்க கூப்பிட்டாங்க பட் எனக்கு தெரியாது அங்கே சனம் வரதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் நான் வரதுமே அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன் மீட் பண்ணாங்க ஐ சொன்னாங்க ஓகே நம்பர் யா நம்பர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் ஷி வாஸ் வெரி கிளியர் தர்ஷன் லவ் பண்ணுறேன் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் என்கேஜ்மெண்ட் ஆக போகுது எல்லாமே சொன்னாங்க நானும் விஷ் பண்ணேன் எல்லாமே அதனால நம்பர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதனால திருப்பி நாங்க பேசணும் அதுக்கு அப்புறம் நான் பேசவே இல்ல நீங்க டிராப் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் நான் ஐடி டிராப் பண்ணட் ஆல் டிராப்லாம் பண்ணல நாங்க அங்க இருந்து வேற ரெண்டு இடத்துக்கு போனோம் இஷால அந்த பார்ட்டிக்கு போனா ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு போவோம்ல அந்த டைம்ல அவங்க வந்தாங்க பட் அங்க இருந்து ஹில்டனுக்கு போனோம் அதுதான் அவர் ஏதோ ரூமுக்கு போனன்ற மாதிரி சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் ரூமுக்கு எல்லாம் தனியா தான் போல அதுவும் ஒரு பெரிய ரூம் அது சத்யா புக் பண்ணிருந்த ரூம் அதில் எல்லாமே இருந்தாங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இருந்தாங்க அங்கே எல்லாம் ச பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தேர்ட்டி இருக்கும் நான் வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டு அவங்க எப்போ போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எதுக்கு கொடுக்க வரேன்னா வந்து லைக் இதனால தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனைன்னா ஸோ நான் அதை கிளியராக சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ யா வி ஆட் ரிலேஷன்ஷிப் பிஃபோர் ஆஃப்டர் தட் அவங்க பேசவே இல்லை ஷி வாஸ் வெரி கிளியர் அவங்க ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தால் ஒருத்தங்கிட்ட தான் இருப்பாங்க ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஷி ஃப்ளோட்டிங் வித் சம்படி எல்லாம் அது மாதிரிலாம் எனக்கு அவங்களும் அப்படிலாம் கிடையாது ஷி இஸ் வெரி ஆனஸ்ட் டு மீ அதே மாதிரி தான் அவர் தர்ஷன் கிட்டே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது தெரிஞ்சு இந்த பிரச்சனையை நீ அவங்க பப்ளிக்லாம் கொண்டு வராமல் அவங்களே பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஒப்பீனியன் பட் என்னால் இங்கே பிரச்சனை வருதுன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் இதை அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன ஃபைட் அப்படின்னா சனம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்டே போய் கேட்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறது தான் வந்து தர்ஷனை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு அவங்க அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு ஈவன் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டண்ட் வெளியில் ஒரு ஒருத்தராக வரும்போது அவங்கக்கிட்ட போய் ஷெடியூன் கோய் உங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ பேசிக்கலாக சனம்க்கு ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவங்க லவ் பண்ணுற பாய் ஃப்ரெண்ட் மேலே எப்படி இருக்கும் அவங்க யாருக்கிட்டையுமே கேட்க கேட்டதாக இல்லை என்னோடய ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து போகுது என்ன இருந்தாலும் அவங்க என்கிட்ட தான் கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டோ அவங்கள்ட்டலாம் போய் கேட்குற மாதிரி எனக்கு நடந்ததில்லை ஸோ நீங்கள் தான் என்ன தெரியல அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நாங்கள் வந்து நான் சனமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியோ இல்லை
அந்த ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணது தெரிஞ்சு சனம் கிட்ட அவர் பேசக்கூடாது பாய் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இனிமேல் எதுவும் எந்த காண்டாக்டும் வச்சுக்காதுன்னு சொல் சொன்னதாகவும் அதை உங்களுக்கு கால் பண்ணி இப்படி தர்ஷன் வந்து எங்கிட்ட உங்ககிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அது அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறாரு அதுதான் இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேரே பேசியிருந்தானே அது பிரச்சனைலாம் இல்லை தேர்ட் பர்சனாக உள்ளே நுழைஞ்சி யார் யாரோ சொல்கிறதெல்லாம் மேபி அவர் கேட்டுட்ருப்பார்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்ககூட பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க முன்னாடி அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க ஐ ஹவ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இதான் என் லைஃப் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் அது அவ்வளோதான் கிளியர் அதுக்கப்புறம் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயம் பேசுகிறதுக்குலாம் அவசியமே இல்லையே சீரியஸ்லி அவங்க ரெண்டு பேர் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி அவங்க என்கிட்ட பேசுறதும் கிடையாது எதுவுமே தெரியவே தெரியாது ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்குன்னா இஸ் வெரி நைஸ் கை எனக்கு ஐம் லக் யூ டு ஹவ் திஸ் கை அப்படின்னு சொன்னாங்க சண்டை நடக்குது எங்களுக்குள்ளே கான்ட்ரவர்சி இருக்குது பிரச்சனை இருக்குங்களா அவங்க எதுவுமே சொல்லலை சனம் வந்து பிக்கினி மாடல் அப்படிங்கிறது தர்ஷனுக்கு தெரிஞ்சிருந்து அது அக்செப்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் அவர் வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தது தான் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஆஸ் அ மாடலாக வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது நீங்கள் ஒரு எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டாக எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க என் கூட இருக்கும்போது பிக்னி போட்டாங்கன்னா பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் அவருக்கு தெரியல அவர் மாடல் தான் அவங்க இவர் மாடல் தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட்டு இதனால் பிரச்சனை அவர் தெரியல அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல அது அவங்கள்ட்டே சொல்லியிருக்கலாம் இது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அவருக்கு தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாமல் பண்ணாங்கத்தில் இட்ஸ் நார்மல் மாடலிங் ஃபீல்டில் பிக்னி போட்டு பண்ணுறதுல இட்ஸ் நார்மல் இது முன்னாடியே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க இப்படி தான் மாடலிங்கில் இப்படி தான் இருக்கலான்றதெல்லாம் தெரியும் பட் இது இப்போ ஒரு குறையாக வருதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் என் கூட இருந்தபோது பண்ணால் இல்லை பண்ணால் அதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ சனம் வந்து தர்ஷன் கூட இருக்கிற அந்த லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்களா எப்படி இந்த பின்னாடி பார்க்கும் தேவையில்லைன்ற ரெண்டு பேருமே பேசி முடிச்சு இருந்திருக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு இதில் ஒன்றுமே இல்லை அவங்க ஏன் அந்த முடிவு எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மேபி அதான் அவங்க இன்டர்வியூலலாம் பார்க்கும்போது சொல்கிறாங்க என்ன ரொம்ப மதிக்கவே இல்லை இம்லேட் பண்ணலை மேபி அதனால் அவங்க போயிருக்கலான்னு என்ன ஒரு எண்ணம் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தர்ஷனோட ஃபேம் வந்து இதை வந்து டீக்ரேட் பண்ணும் ஸோ ஒரு லவ்வர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையை வெளியில் மீடியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு பேருமே செலிப்ரிட்டிஸ் நோன் செலிப்ரிட்டிஸாக இருக்காங்க ஸோ தர்ஷன் வந்து ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் இப்போ தான் வந்து நிறைய படம் பண்ண போகிறாரா சைன் பண்ண போகிறாரா ஒரு 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 க்ரோத் அந்த அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறாரு இனிமேல் தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஸோ இந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தது வந்து தர்ஷனோட கெரியரையும் இவங்களோட கெரியரையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி இப்போ அவங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா அவர்கிட்ட சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அட்லீஸ்ட் ஒரு வார்னிங் நாச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அப்போவே அவர் கூப்பிட்டு பேசியிருந்துருக்கலாம் என்ன சிட் அவுட் பண்ணி பிடிக்கலன்னா கூட பிடிக்கலன்னு சொல்லி எதாவது பேசியிருக்கலாம் இல்லை ஒன்றா இருக்குன்னு ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ இது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவு எடுத்துருந்து இருந்தால் நல்லதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் கம்ப்ளைண்ட் வரைக்கும் போனால் ரெண்டு பேருக்குமே பாதிப்பு தான் ஒருவேளை இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே சனம் வந்து உங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தர்ஷன் கிட்ட பேசி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க கேட்டிருந்திருந்தா நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்களா ஆ கொண்டி கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பேன் இதுதான் பிரச்சனை இதனால தான் அவர் என்ன சந்தேகம் பண்ணுறாரு அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருப்பேன் அதான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிற வந்ததே வந்து இப்போ தர்ஷனுக்கும் சரி இல்லை சனமுக்கும் சரி அவர் தன தர்ஷன் ஃபேரஸ் சனம் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்ல வருது எனக்கும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது தர்ஷன் சொன்ன மாதிரி நான் பார்ட்டியில் மீட் பண்ணது உண்மை தான் நூறு பேரில் ஒருத்தர் அவங்கள பார்த்தேன் அவங்களே நூறு பேரில் நான் பார்த்தேன் அவங்க வரைக்கும் கிளியராக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன லைஃப்பில் என்ன நடக்குது தர்ஷன் பாய் ஃப்ரெண்டு என்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுலாம் ஸோ இதில் ஒன்றும் என்ன சந்தேகப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் ஏன் எப்படி நான் வந்தேன் எதுக்கு என்ன சந்தேகப்பட்டார்ன்றது தெரியல மேபி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதாவது தப்பாக சொன்னாங்களான்னு தெரியல அவர் சப்போஸ் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சி என்ன கால் பண்ணால் ஐ கிளாரிஃபை சனமுக்கு வந்து ஏற்கனவே அஜய்னு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்து அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அம்புலி படத்தில் அவர் வந்து ஹீரோவாக
பிக் பாஸில் ஷெரீனை வந்து பிளாக் பண்ண சொன்னதே வந்து சனம் தான் சனம் சொல்லி தர்ஷன் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டார் பட் உங்க கூட இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்களுக்குள்ளேன் <laughs> 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 ஒன்றும் எங்கனக்கும் அவங்களுக்கும் ஒன்றும் கிடையாது கிளியர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் கொடுத்தேன் டெஃபினெட்லி அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்